கத்துடைய பரிசுத்த நாமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த காலவிளையிலே இந்த ஆராதனை கடந்து வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரையும் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த எட்டாம் மாதத்தில் முதல் வாரத்திலே அன்றோடைய பாதத்தில் கடந்து வந்து அவரை ஆராதிக்க தேவ நமக்கு பாராட்டின அவருடைய கிருபைகளை நினைத்து இந்த காலவிளையில் எல்லாருமாக நீங்கள் எந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவைகளின் மத்திலும் இந்த காலவிளையில் கத்திரை நம்ம ஆராதிப்போமா இந்த காலவிளையில் தேவன் தம்முடைய பலத்தினால் நம்ம இடை கட்டி தம்முடைய சமாதானத்தினால் நம்ம நிரப்பும்படியாக எல்லாருமாக இருக்கிற இடங்களில் நம்ம ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் ஹலே லூயா அம்முக்கு சோத்திர ராஜா அம்முக்கு சோத்திரங்க தாவே மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம்ப்பா மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் ராஜா எங்களை நேசிக்கிறதா நல்ல தகப்பனே இந்த நல்ல காலை விளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அனைவரையும் ஒன்று கூட உங்கள் பாதத்திலே நாங்கள் கடந்து வர எங்களுக்கு கிருப பாராட்டி நிறைய உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த எட்டாம் மாதத்தின் முதல் வாரத்திலே உங்களோட சமூகத்திலே நாங்கள் கடந்து வந்து உங்களோட பிள்ளைகளாக நாங்கள் உண்மை ஆராதிக்க உண்மை வாழ்த்து உண்மை போ போற்ற அன்றுவரே உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக ஒரு தன்னத்தை எங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்தீங்களே அதற்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா அன்றுவரே இந்த நம் ஆண்டுவரே இந்த எட்டாம் மாதத்திலே ஆண்டுவரே இந்த மாதத்தை நாங்கள் உங்களோட கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறோம் அப்பா நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை நடத்த வேண்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இம்மட்டும் ஆண்டுவரை கடந்து வர எங்களுக்கு கிருப கொடுத்தீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுவரை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் எங்களுக்கு பாராட்டின நன்மைகள் நீர் எங்கள் நடத்தி வந்த எல்லா பாதைகளுக்காக உள்ளத்தை நாளத்தின நன்றிகளை நாங்கள் எடுக்கிறோம் அடுவரே தொடர்ந்து இந்த மாதம் முழுவதுமாக எங்களை நடத்துங்கப்பா சீக்கிரத்திலே ஆலயங்கள் திறக்கப்படும்படியாக அனுகூலமான வழிகளை கத்தனி திறந்து தந்து உங்கள நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் தேவ நாம மகிமைப்படும்படியான காரியங்களை செய்யுங்க சத்ரு வெட்கப்பட்டு போகும்படியாய் வருஷ தாவியானவர் இந்த கால வேளையில் நீர் எங்களுக்கு என்று எழுந்தருள வேண்டும்படியாக சபிக்கிறோம் அன்றுவரே இந்த அன்றுவரே இந்த அன்றுவர் யூடியூப் மூலமாக பார்க்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே எந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் கடந்து வந்து பார்க்கிறார்கள் என்பதை நீர் அறிவீர் அன்றுவரே ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களின் நீர் ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிற தேவனா இருக்கிறபடியால் இந்த கால வேளையில ஒவ்வொரையும் மார்போடு நீ அரவணைத்து உங்களுடைய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்த வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கே ரெண்டு மூன்று பேரை நாமத்திலே கொடும் பொழுது அங்கே அவருடைய மத்தியே நான் இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் இந்த கால வேளையில சபையாக நாங்கள் ஏகோபித்து போய் நோக்கி பார்க்கிறோம் ஐயா நீர் கடந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்றுவரே நாங்கள் பாடுகிற பாடல்களில் எங்களுடைய அபிஷேகத்தை விளங்க பண்ணுங்க ராஜா நான் பாடும் பொழுது என் உதடுகளும் நீர் மீட்டு கொண்டு ஆத்துமா எம்பெருத்து மகள உதவி செய்யுங்கப்பா இந்த கால வேளையில் விடுதலையோடு கூட உண்மை பாடி ஆராதித்து உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த எங்கள் ஒவ்வொருக்கும் நீர் கிருபை பலன் தந்தருள வேண்டும்படியா ஜெபிக்கிறோம் சுகவீனமாய் பலவீனமா இருக்கிற பிள்ளைகள் மீது உங்களுடைய காயப்பட்ட கரத்தை வைப்பீராக இயற்கைக்க பார்ப்பட்ட ஒரு வல்லமை வெளிப்படும்படியான காரியங்களை செய்வீராக அண்டு ஒரே இந்த கால வேளையிலப்பா எங்கள் தேசத்தை நினைத்தருளுங்கப்பா அண்டு ஒரே இந்த கொரோனா என்ற தொற்று நோய் இல்லாமலே போகும்படியாய் சீக்கிரத்தில் ஒரு விடுதலை நீர் உண்டு பண்ணி தந்து உங்களோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீது உங்களோட கரத்தை வைப்பீராக ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களை தொட்டு சுகமாக்குவீராக தேவ கரம் நீட்டப்பட வேண்டுபடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா எங்களை நினைத்தருளுகிற தேவ நீர் ஐயா எங்களை நினைவு கூறுகிற தேவ நீர் ஐயா இந்த கால வேளையில அப்பா நீர் கடந்து வந்து உங்க நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்த வேண்டும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு மீதும் நாணி பாய்ந்த கரத்தை வைங்கப்பா நாங்கள் ஆலயங்கள வந்து உண்மை ஆராதிக்க முடியாத இந்த சூழ்நிலை நீர் காண்கிறீரு அண்டவர் எந்த விதத்திலும் உங்க பிள்ளைகள் சோர்ந்து விடாதபடி இலக்கறுத்து விடாதபடி ராஜா உங்க பலத்தினால் நீர் இடை கட்டி உம்முடைய சமாதானத்தினால் நிரப்ப வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கையின் பிரயாசங்களை ஆசிர்வத்து போதுமானதா இருக்க உதவி செய்யும் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசிர்வத்து போதுமானதா இருக்க உதவி செய்யும் எல்லாவற்றிலும் அந்த நிறைவான பலனை பெற்று அனுபவிக்க அனுபவரே உங்க நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்த வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்க கிருபை குழாய் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கத்தர் பொறுப்பேற்றி நடத்தும் இப்பொழுதும் பாடல்களிலே அன்றுவரே உங்க அபிஷேகத்தை விளங்க பண்ண வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்களை மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க ராஜா இந்த கால வேளையில் உங்களுடைய மெல்லிய சத்தத்தை எங்க செவிகளில் துணிக்க பண்ண வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம்ம எல்லாரும் தொடர்ந்து பாடல்களை பாடி அன்றோடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த பழைய பாடல் துதிப்போ மல்லா பாடி மகிழ்வோ மகிபனை போற்றி மகிமை தேவ மகிமை தேவ தேவனுக்கே மகிமை Oh 
பிடித்தீரையா விண்ணப்பம் கேட்டீரையா விடுதலை தந்தீரையா விண்ணப்பம் கேட்டீரையா விடுதலை தந்தீரையா புகழின்றி பாட்டு பாடி புயல் என்று ஓய்ந்த புது ராகம் பிறந்தது இதுவரை உதவி நீரே பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ பக்கபலன் எக்காலும் துணை அவருக்கு நிற்பவரும் நீரே அல்லோ தனிமையான எனக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ ஆதரவற்ற எனக்கு பக்கபல நீர் அல்லவோ இந்த காலவெளியில் அவருடைய பிரசனத்தை உணர்ந்தவர்களாக அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் நாம் பாடுவோம் நம்மை ஒரு நாள் திக்கற்றலாக அவர் விடுகிற தேவன் அல்ல எல்லா நிலைகளிலும் நம்மை நமக்கு உதவி செய்கிற தேவன் அவர் நமக்கு சகாயர் அவர்தான் 
நமக்கு எல்லா பக்க பலமும் நமக்கு பாதுகாப்பும் நமக்கு துணையும் எல்லா நேரங்களிலும் நம்மோடு கூட இருக்கிறவராகவே அவர் இருக்கிறார் நாம் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை தளர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒருவேளை இது லாக்டவுன் பீரியடாக இருந்தாலும் கூட தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அந்த உணர்வோடு நாம் தொடர்ந்து செயல்பட்ட உடன் நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் பிள்ளைகளுக்கு சகாய நீரே அல்லவோ எக்காலம் தூணை அவர்க்கு நிற்பவரும் நீரே அல்லவோ தனிமையான எனக்கு சகாய நீரே அல்லவோ ஆதரவற்ற பல நீரே அல்லவோ தனிமையான எனக்கு சகாய நீரே அல்லவா அதரவற்ற எனக்கு பக்க பல நீரே பிள்ளைகளுக்கு சகாய நீரே அல்லவோ எக்காலம் துணை அவர்க்கு நிற்பவரும் நீரே அல்லவோ தனிமையான எனக்கு சகாய நீரே எனக்கு பக்க பல நீரே அல்லவா தனிமையான எனக்கு சகாய நீரே அல்லவா அதரவற்ற எனக்கு பக்க பல
Come on. 
வேதனையோடு இருக்கலாம் 
இலைப்பாடுதல் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டோடைய சமூகத்துல உங்களுக்கு நிச்சயமான இலைப்பாடுதல் உண்டு ஹலலூயா துயரத்தில் கூப்பிட்டே உதவி காய் கரனே அழுக்குரல் கேட்டீரையா துயரத்தில் கூப்பிட்டே உதவி காய் கதறினே அழுக்குரல் கேட்டீரையா கூணிந்து தூக்கினி பெரியவனாக்கினி உமது காரூணிந்து தூக்கினி பெரியவனாக்கினி உமது காரூண்ய அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அவர் கொடுக்க விரும்புகிறார் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அவரை நோக்கி பாருங்கள் உலகத்தை நோக்கி பார்க்க வேண்டாம் உங்கள் பிரச்சனைகளை நோக்கி பார்க்க வேண்டாம் எப்பவுமே பிசாசுடைய வார்த்தைகள் உங்களுக்கு பயத்தையும் அவிசுவாசத்தையும் கொடுக்கும் தேவடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ள ஒரு தைரியத்தையும் விசுவாசத்தை கொடுக்கும் ஆகவே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நோக்கி பாருங்க ஆண்டவர் உங்கள் சூழ்நிலையை மாற்ற வல்லவர் இதுவரையும் நீங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம் இனி நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியதல்ல ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது உலகத்தில் உள்ளவர்களை காட்டில் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற தேவன் மிகவும் பெரியவராயிருக்கிறார் வேதம் சொல்லுது என்னை நோக்கி கூப்பிடு உனக்கு அறியாததும் எட்டாததுமான காரியங்களை அவர் செய்வேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் விரும்பு செயல் வரும் கண்ணலை முடி ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க ஆண்டவரே பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறீர் மற்ற காரியங்களை பார்க்க வேண்டாம் மற்ற காரியங்களை பார் பார்ப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் உள்ளங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் பயத்தினால கவலையினால நிறைந்திருக்கும் பாருங்க கர்த்தரை நோக்கி பாருங்க பிரகாசம் அடையவீர்கள் கர்த்தரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை அவர்கள் யாராயிருந்தாலும் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருந்தாலும் ஒருவேளை படித்தவர்களா இருக்கலாம் படிக்காதவர்களா இருக்கலாம் ஏழையா இருக்கலாம் ஒருவேளை எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அவர் விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் அந்த தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே கடந்து செல்ல போகிறோம் விசுவாசமாய் கர்த்தோடைய வார்த்தையை கேளுங்க உங்கள் சூழ்நிலை கர்த்தோடைய வார்த்தை மாற்ற வல்லமை உள்ளதா இருக்குது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விசுவாச மக்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் கடந்த ஏழு மாதங்களாய் ஆண்டவர் நம்மை கண்மணி போல காத்தார் இந்த எட்டாவது மாதத்தினுடைய முதல் வாரத்தில் அவருடைய சமூகத்தில் அவரை ஆராதிக்க அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்க ஆண்டவர் நமக்கு பாராட்டியிருக்கிற நன்மைகளுக்காக நன்றி சொல்லுவோம் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த வியாதியிலே பாதிக்கப்பட்டு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் சுகத்தோடு வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய பலத்தினாலும் அல்ல நம்முடைய பராக்கிரபத்தினாலும் அல்ல அவருடைய ஆவியினாலே இது ஆயிற்று இந்த நாளை காண இந்த நாளிலே கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்க அவரை ஆராதிக்க ஆண்டு கொடுத்த நல்ல சந்தர்ப்பத்துக்காக நன்றி சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் தருகிற இந்த வாய்ப்பை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளுவோம் கடைசி நாட்களில் வசிக்கிறோம் கடைசி நிமிஷத்தில் வசிக்கிறோம் இருக்கிற கொஞ்ச காலத்தில் நம்முடைய நாட்களை ஆண்டவருக்கு பயன்படுத்துவோம் நாட்கள் கொடிதாய் மாறிடமும் காலத்தை ஆதாயம் செய்வோம் அன்பானவர்களே நமக்கு இருக்கிற நேரங்கள் மிக குறைவு கடைசி நேரத்தில் இருக்கிறோம் கடைசி நிமிஷத்தில் இருக்கிறோம் எனவே தேவன் தந்த எல்லா கிருபைகளையும் தேவனுக்கு என்று பயன்படுத்துவோம் நம்முடைய நேரங்களை தேவனுக்காக நம்முடைய திறமைகளை தேவனுக்காக நம்முடைய செல்வத்தை தேவனுக்காக நம்முடைய உழைப்பை தேவனுக்காக நம்மையே தேவனுக்காக அர்ப்பணிப்போம் விசுவாச மக்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க அன்பாக கேட்கிறேன் அநேகரை பார்ப்பதில்லை அதிக வருத்தமாக இருக்கிறது எனவே உங்கள் நேரங்கள் இதற்காக செலவு பண்ணுங்கள் நம்முடைய சபை நிகழ்ச்சிகளை கட்டாய நீங்கள் பார்க்க அன்பாக கேட்கிறேன் 
இந்த நாளில் யாத்ரா மத்து புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் சொன்னத்திலிருந்து சில சத்தியங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன் இந்த நாடின் செய்தி என்னவென்றால் நம்முடைய ஜபங்களை கேட்கிற கர்த்தர் அவர் நம்முடைய விண்ணப்பங்களை கேட்கிறவர் நம்முடைய அங்கலாய்ப்பை கேட்கிறவர் நம்முடைய முறுமுறுப்புகளை கேட்கிற கர்த்தர் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே பல நேரங்களிலே இந்த கடந்து போன ஏழு மாதங்களிலே இந்த ஊரடங்கு நாட்களிலே நாம் பட்ட நீங்கள் பட்ட பாடுகள் ஏராளம் வியாதி பலவீனம் இல்லாமை பலமான பயம் எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் மறித்து அதாவது மரணத்தை குறித்த பயம் இப்படி பல பயங்களுக்குள்ளே நீங்களும் நானும் சிக்கி இருந்தது உண்மை இது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது பல நேரங்களிலே நாம் அதிகமாக ஜபிக்கிறோம் ஆனால் நமக்குள்ளே ஒரு சின்ன சந்தேகம் தேவன் ஜபத்தை கேட்டிருக்கிறாரா நாட்களிலே இந்த வியாதிக்காக இந்த வைரஸ்க்காக உலகமெங்கும் தேவனுடைய மக்கள் ஜபிக்கிறார்கள் இந்திய தேசத்தில் நம்முடைய தமிழகத்தில் இரவும் பகலும் அதிகமாக போராடி ஜபிக்கிற தெய்வ மனிதர்களுக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் இந்த ஊடகத்தின் வாயிலாக ஒவ்வொரு நாளும் இரவும் பகலும் இடைவிடாமல் ஜபிக்கிற எல்லா தெய்வ மனிதர்களுக்காக அவர்களுக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் அவர்களை வாழ்த்துகிறேன் அவருடைய அர்ப்பணத்திற்காக அவருடைய நேரத்திற்காக உழைப்பிற்காக அன்பான்களை இரவும் பகலும் போராடி ஜபிக்கிறார்கள் சலைக்காமல் கொஞ்சம் கூட ஓய்வை இல்லாமல் அப்படிப்பட்ட தெய்வ மனிதர்களை தேவன் இன்னும் பலப்படுத்துவாராக இன்னும் அவர்களை பயன்படுத்துவாராக அப்படிப்பட்ட மக்களுக்காக நாம் ஜபிக்க வேண்டும் அன்பான்களே என்னால் செய்ய முடியாத ஒன்றை இன்னொருவர் செய்யும் போது அதற்கு காரணங்களை கற்பிப்பது தவறு இன்றைக்கு அணைய இந்த ஊடகத்தில் ஒருவர் ஜபிக்கிறார் என்பதை அதை விமர்சிக்கிற மக்கள் ஏராளம் இல்லை என்பானவர்களே என்னை பொறுத்த அளவிலே என்னால் செயல்படுத்த முடியாத ஒன்றை இன்னொரு செயல்படுத்தும் போது அவரை நான் வாழ்த்துகிறேன் அவருக்காக ஜபிக்கிறேன் அவரை நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் எனவே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு ஊழியர்களே நீங்கள் செய்கிற ஒன்றை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் விமர்சனங்கள் வரலாம் ஏலனங்கள் வரலாம் பரியாசங்கள் வரலாம் அதை குறித்து கவலை இல்லை இயேசுவை துன்பப்படுத்தின உலகம் உங்களையும் துன்பப்படுத்துகிறது இந்த நாளில் என்னுடைய செய்தி என்னவென்றால் பல நேரங்களிலே தேவன் என் என்னை மறந்து விட்டாரோ என் ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்க மறுக்கிறாரோ இல்லை என்பானுடைய இந்த நாளிலே சில வசனங்களை உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் தேவன் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கிறவர் நம்முடைய கண்ணீரை பார்க்கிறவர் நம்முடைய இல்லாமையை பார்க்கிறவர் நம்முடைய ஏலனங்களை பார்க்கிறவர் யாத்ராமத்து புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வேதம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது கர்த்தர் எகிப்தில் இருக்கிற என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து அடுத்து ஆலோட்டுகளின் நிமித்தம் அவர்கள் இடுகிற குக்குருளை கேட்டேன் மூன்றாவது அவள் படுகிற வேதனைகளை அறிந்திருக்கிறேன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து இவர் யார் என்று சொன்னால் உன்னுடைய உபத்திரவங்களை பார்க்கிறவர் உன்னுடைய இல்லாமையை பார்க்கிறவர் உன் வேதனையை பார்க்கிறவர் அன்பாவுடைய ஏழை ஜனங்கள் தசனம் சொல்கிறது அடிமைத்தனத்திலே ஏழ்மையாக அடுத்த வேலை ஆகாரம் இல்லாத மக்கள் வசனம் சொல்கிறது என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து இந்த காலை வேளையில என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே உன் உபத்திரவங்கள் பல காரணங்களாக இருக்கலாம் குடும்பத்து உபத்திரவம் பிள்ளைகளால் உபத்திரவம் வறுமையால் வாழ்க்கையால் பொருளாதாரத்தில் பலமான உபத்திரவங்கள் குடும்பங்களிலான அதாவது அயலகத்தாரால் ஏன் ஊழியர்களுக்கு ஊழியர்களாலே உபத்திரவம் இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்களை ஆண்டு சொல்கிறார் நான் பார்க்கவே பார்த்து அந்த வார்த்தை இரண்டு முறை சொல்கிறார் பார்த்து அல்ல பார்க்கவே பார்த்து நம்முடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவன் நம்முடைய காரியங்களில் நம்மை விட அதிக அக்கறை உள்ளவர் அதிக நோக்கம் உள்ளவர் அதிக குறிக்கோள் உள்ளவர் பார்க்கவே பார்த்து ஆண்டவர் சில நேரங்களிலே மெய்யாகவே மெய்யாக என்று சொல்லும் போது அதை உறுதிப்படுத்துகிறார் அதை ஸ்திரப்படுத்துகிறார் காட் கன்ஃபர்ம்ஸ் நான் உன் உபத்திரவங்களை பார்க்கவே பார்க்கிறேன் சில உபத்திரவங்களை வெளியே சொல்ல முடியும் சில உபத்திரவங்களை வெளியே சொல்ல முடியாது அன்புக்குரியவர்களே ஒவ்வொரு குடும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலையும் சொல்லக்கூடிய உபத்திரவங்கள் உண்டு சொல்லக்கூடாத உபத்திரவங்கள் உண்டு ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் உன் உபத்திரவங்களை சொல்லக்கூடிய உபத்திரவங்களையும் சொல்ல முடியாத உபத்திரவங்களையும் நான் பார்க்கவே பார்த்து அடுத்தவாறு சொல்லுகிறார் ஆலோட்டு நிமித்தம் அவர்கள் 
இடுகிற அந்த கூக்குரல் அன்பான தெய்வ பிள்ளையே இன்றைக்கு பாடின எல்லா பாடல்களும் ஆய்த்தான் சொல்கிறது கூக்குரல் கேட்பவரே ஜபத்தை கேட்கிறவரே என் விண்ணப்பத்தை கேட்கிறவரே வசனம் சொல்கிறது ஆலோட்டிகளின் நிமித்தம் உங்களை அடிமைப்படுத்துகிற உங்களை வேதனைப்படுத்துகிற அது யார் வேண்டுமானும் இருக்கலாம் அன்பாமலே யாரெல்லாம் உங்களை வேதனைப்படுத்துகிறார்களோ யாரெல்லாம் உங்களை துன்பப்படுத்துகிறார்களோ அந்த துன்ப அதனாலே நீங்கள் இடுகிற அந்த கூக்குரல் அந்த அபயத்தின் குரல் அந்த கண்ணீரின் குரல் அந்த வேதனையின் குரலை தேவன் சொல்கிறார் நான் கேட்டேன் அன்பு குறிவலே இவர்தான் கர்த்தர் பார்த்தும் பாராமல் போகிறவல்ல கேட்டும் கேளாமல் இருக்கவல்ல கண்டும் காணாமல் இருக்கவல்ல அவர் சொல்கிறார் முதலாவது பார்க்கவே பார்த்தேன் இரண்டாவது கேட்டேன் மூன்றாவது சொல்கிறார் அவர்கள் படுகிற வேதனைகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் எத்தனை பெரிய வார்த்தை முதலாவது பார்க்கும் கர்த்தர் இரண்டாவது கேட்கும் கர்த்தர் மூன்றாவது அறிந்திருக்கிற கர்த்தர் உன் வேதனைகளை தசனம் சொல்கிறது உன் வேதனைகளை எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு தெய்வ பிள்ளையே கடந்த இந்த நான்கு மாதங்கள் இந்த வியாதியின் தாக்கங்கள் வேலை இல்லை அடிப்படை தேவையில்லை எதிர்காலம் கேள்விக்குறி என்ன ஆகுமோ பிள்ளைகளினுடைய படிப்பு வாழ்க்கை வேலை இல்லாமை இப்படி பல நிலைகள் அதாவது சரியான சம்பளம் இல்லை இப்படிலாம் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அநேகருக்கு வாடகை கூட வீட்டு வாடகை தர முடியாத சூழ்நிலை அநேக ஊழியர்களுக்கும் அதாவது சபைக்கும் வீட்டிற்கும் வாடகை தர முடியாத நிலை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே தேவ பிள்ளையே மூன்று வார்த்தைகளை திரையிலே பாருங்கள் பார்க்கவே பார்த்து காட் கேன் சீ எவ்ரி திங் காட் சீஸ் இரண்டாவது காட் இயர்ஸ் தேவன் அதாவது அவர் கேட்கிறார் மூன்றாவது காட் நோஸ் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அவர் அதாவது பார்க்கும் கத்தர் மட்டுமல்ல கேட்கும் கத்தர் மட்டுமல்ல அறிந்திருக்கிற கத்தர் மட்டுமல்ல அவர் செயல்படுகிற கத்தர் காட் ஆக்ஸ் அவர் யார் என்றால் உன் வாழ்விலே செயல்படுகிற கர்த்தர் அவர் சொல்லுகிறார் அடுத்த வார்த்தையிலே எட்டாம் வசனத்திலே நான் எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் அடுத்து அந்த தேசத்திலிருந்து அவர்களை நீக்கி காணானியரும் ஏத்தியரும் எமோரியரும் பெர்சியரும் ஏவியரும் எபூசியரும் இருக்கிற இடமாகிய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன் காட் ஆக்ட் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் காட் சீஸ் இரண்டாவது காட் இயர்ஸ் மூன்றாவது காட் நோஸ் நான்காவது காட் ஆக்ட் அவர் என்ன செய்கிறார் இறங்கியை இறங்கி வந்தேன் யோசித்து பாருங்கள் சேர்க்கவும் இறங்கினேன் அவர் யார் தெரியுமா ரெண்டு வார்த்தைகள் இறக்க உள்ள ஆண்டவர் உனக்காக எந்த அளவுக்கும் இறங்கி கிரியை செய்கிற ஆண்டவர் நம்ம எல்லாம் தகுதி பார்க்கிறோம் அந்தஸ்தை பார்க்கிறோம் நம்முடைய படிப்பை பார்க்கிறோம் ஒரு ஒரு நிலையிலிருந்து நம்மாலே கீழே இறங்கி வர முடியவில்லை அநேக ஊழியர்களை கூட பார்க்கிறேன் ஒரு லெவலுக்கு அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே போன உடனே அவர்களாலே கீழே இறங்கி வர முடியவில்லை அவர் சொல்கிறார்கள் அன்றைக்கு என் வாழ்க்கையின் நிலை வேறு இன்றைக்கு என் வாழ்க்கை நிலை வேறு வானாதி வானங்களை படைத்த அண்ட சராசரர்களை ஆளுகிற ஒரு தேவன் சொல்கிறார் நான் இறக்கம் உள்ள தேவன் மட்டுமல்ல உனக்காக எந்த நிலைக்கும் நான் இறங்கி வருவேன் இதைத்தான் இசைக்கில் பதினாறாம் அதிகார் வாசிக்கிறோம் குப்பையிலே குற்றுயிராய் மாற்றமெடுத்த என் வாழ்க்கையிலே அவர் இ கேம் டு மை லெவல் அவர் இறங்கி வந்து என்னை பார்த்து என்ன சொன்னார் சொன்னால் பிழைத்திரு தமிழே பிழைத்திரு ஆங்கிலத்தில் லீவ் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நாற்றமெடுத்த அதாவது ஒருவரும் என்னை பார்க்க முடியாத என் நிர்வாணம் என்னுடைய அதாவது உருக்குறைந்த வாழ்க்கையை அவர் பார்க்கவே பார்த்தார் அதனால என்னுடைய முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் அன்பான தேவ பிள்ளையே உதவியற்ற ஏழைகளாயிருக்கிற திக்கற்ற இதைத்தான் ஆரம்பத்தில் பாடினோம் திக்கற்ற மக்களுக்கு அவர் சகாயர் நீரே அன்பானுடைய மூன்று ரெண்டு வாரம் சொல்கிறேன் ஏழைகள் இரண்டாவது அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறவர்கள் மூன்றாவது சிறையிருப்பில் இருக்கிறவர்கள் இந்த காலை வேளையில் ஏழ்மை ஒரு பக்கம் அடிமைத்தனம் ஒரு பக்கம் சிறையிருப்பு ஒரு பக்கம் இவ்வளவு நாள் தெரியாது ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் உன் சிறையிருப்பை நான் பார்க்கிறேன் 
ராக்காலத்திலே நீ விடுகிற கண்ணீரை நான் கே நான் பா கேட்கிறேன் உன் பெருமூச்சை கேட்கிறேன் உன் அங்கலாய்ப்பை கேட்கிறேன் அன்பான தெய்வப்பிள்ளையே கடலின் ஓசை விட நீ விடுகிற அந்த கண்ணீரின் ஓசைக்கு அதிக சப்தம் உண்டு ஒருவேளை அந்த கண்ணீரின் ஓசை உன் கணவனுக்கு உன் மனைவிக்கு உன் பிள்ளைகளுக்கு ஏன் ஒரு ஊழியனுக்கு கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் யாருக்கு தெரிகிறதோ இல்லையோ தேவன் சொல்கிறார் நான் க பார்க்கவே பார்த்து எதை பார்த்து உன்னுடைய அந்த கண்ணீரை அதில் சப்தம் இல்லை ஆனால் சப்தம் இல்லாத விடுகிற அந்த கண்ணீர் கடலின் ஓசையை விட அதிக சப்தம் உள்ளது இந்த காலை வேளையில் என்னை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பான விசுவாச மக்களே இந்த நாளிலே தேவன் சொல்கிறார் நான் உன்னுடைய உன்னுடைய அடிமைத்தனத்தை உன் ஏழ்மையை உன் இல்லாமையை உன் வெறுமையை நான் பார்க்கும் கேட்டர் இந்த உலகத்தில் பார்த்த அவர்கள் அதாவது பரிதாபம் கொள்ளுவார்கள் இவர் பரிதாபம் கொள்ளுகிற கேட்டர் அல்ல உனக்காக பரிதாபம் மட்டுமல்ல அதற்கு ஒரு பரிகாரத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர் அவர் சொல்லுகிறார் நான் இறங்கி வந்தேன் எதற்காக தெரியுமா ரெண்டு வார்த்தைகள் நான் இந்த வசனத்தை அதிகமாய் நேசிக்கிறேன் நலமும் விசாலமான ஒரு இடத்துல உன்னை கொண்டு போய் சேர்ப்பார் இது அப்படியே விசுவாசியுங்கள் ஒருவேளை இந்த நான்கு மாதங்கள் கண்ணீரின் பாதை அதாவது ஒரு இக்கட்டான பாதை ஒரு நெருக்கத்தின் பாதை ஒரு பயம் திகில் அன்பு கூறியவுடைய எத்தனையோ நல்ல ஊழியர்கள் கத்தரால் பயன்படுத்தப்பட்ட கத்தரால் பயன்படுத்த தேவனுக்கு என்று தன் வாழ்க்கை அர்ப்பணித்த மகா பெரிய உன்னத தேவ ஊழியர்கள் நித்தியத்துக்கு சென்று விட்டார்கள் அதை பார்க்கும்போது ஒரு சற்று பயம் கூட ஏற்படுகிறது ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் நான் அவை அதாவது உன்னுடைய பயத்தை பார்க்கிறேன் உன் நெருக்கத்தை பார்க்கிறேன் உன் இல்லாமையை பார்க்கிறேன் உன் வேதனையை பார்க்கிறேன் நான் நான் செய்கிற காரியம் என்னவென்றால் நலமும் விசாலமான இடத்துல உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்க நான் இறங்கும் கருத்தர் அர்த்தம் என்னவென்றால் அன்புக்குள்ளே காட் ஈஸ் ஸோ ஃபெய்த்ஃபுல் அது மட்டுமல்ல ஈஸ் ஸோ கம்பேஷன் அது மட்டுமல்ல அவர் செயல்படும் கருத்தர் சொல்லுகிறேன் உண்மை உள்ளவர் இரக்கம் உள்ளவர் உனக்காக செயல்படுகிறவர் கண்டும் காணாமல் போகிற தெய்வம் அல்ல பார்த்தும் பார்க்காமல் இருக்கிற தெய்வம் அல்ல உன் நிலைகளை அறிந்திருக்கிறவர் உன்னை நீ அறிந்து வைத்திருக்கிறத விட உன்னை அதிகமாக அறிந்து வைத்திருக்கிறார் ஆரம்பத்திலே சொன்னேனே நம்முடைய பல தேவைகளை பல உணர்வுகளை யாரிடத்திலும் சொல்ல முடியாது கணவனிடத்திலும் கூட சொல்ல முடியாது மனைவனிடத்தில் சொல்ல முடியாது அதாவது அன்பானே இந்த கணவன் மனைவி நெருக்கமான உறவு தான் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட உறவிலும் கூட சொல்லக்கூடாது சொன்னாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத எத்தனையோ பிரச்சனைகள் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குள்ளே ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறது யாருக்கு புரிகிறதோ இல்லையோ உன்னை படைத்தவருக்கு அதாவது எல்லாமே தெரியும் இனோ செவரித்தை தமிழே அந்த வார்த்தை இருந்திருக்கிறது எட்டாம் ஏழாம் கடைசி வார்த்தை நான் வேதனைகளை அறிந்திருக்கிறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரியே என் அன்பு தாயே என் அன்பு தகப்பனே என் அன்பு வாலிப பிள்ளையே சிலங்களிலே வாலிப பிள்ளைகள் தன்னுடைய தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை தன்னுடைய காரியங்களை பெற்றோரிடத்திலோட பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது இன்றைக்கு உலகத்திலே சொல்லும் போது அது பரிகாசத்து இடம் அளிக்கிறது நான் ஒரு இடத்துல என்னுடைய 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 பலவீனங்களை சொல்லுகிறேன் என்னுடைய ஆதங்கங்களை சொல்லுகிறேன் அதை கொண்டு போய் அருட அடுத்த இடத்துல அதை பரிகாசமாக சொல்லுகிறார்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா அவர் இப்படி சொன்னார் அவர் அப்படி சொன்னார் அவருக்கு இந்த பிரச்சனையா என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கு இந்த உலகத்தில் யாரைத்தான் நம்புவது நம்பி ஒரு இடத்துல ஒரு ஒன்றை சொல்லும் போது அதுவே நமக்கு வேதனையாகவும் வெட்கமாகவும் தலைகுடியாக இருக்கிறது யாரைத்தான் நம்புவதோ ஆனால் இவர் நம்பத்தகுந்தவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் இந்த அவரை எக்காலத்திலும் நீங்கள் நம்பலாம் எந்த சூழ்நிலை நம்பலாம் ஏனென்றால் நான் கூப்பிடுவதற்கு முன்னமே என் தேவைகளை அறிந்தவர் என்னுடைய எனக்கு அதாவது சொல்லித்தான் மனுஷனுக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு சொல்லாமலே தெரியும் இரண்டாவதாக இவர் உங்களுடைய வேதனைகளை மட்டுமல்ல உங்கள் கண்ணீரை மட்டுமல்ல உங்கள் அங்கலாய்ப்பு மட்டுமல்ல பல நேரங்களிலே நன்மை ஆண்டு விடத்தில் நன்மை பெற்றனா பல நேரங்களிலே நம்முடைய முறுமுறுப்புகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏராளமாக இருக்கிறது பல நேரங்களிலே ஜபங்கள் கேட்கப்படவில்லை அல்லாவிட்டால் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை இப்படிப்பட்ட பல நேரங்களிலே நன்மை பெற்ற நாம் தேவனை பல நேரங்களிலே முறுமுறுக்கிறோம் அந்த முறுமுறுப்பை தேவன் கேட்கிறார் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் காட் கேன் இயர் யுவர் கிராய் ஆண்டவர் உன்னுடைய 
குரோனிங் அதாவது தமிழ் ஆரம்பத்தை சொன்னேன் அந்த குரோனிங் அதாவது அந்த பெருமூச்சை கேட்கும் கருத்தர் இரண்டாவது இந்த மர்மழிங் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற நீ விடுகிற சில நேரங்களை சொல்லுகிற அந்த முறுமுறுப்பு வாசிக்கிற கேளுங்கள் யாத்திராகமம் பதினாறு எட்டு இது அன்றைக்கு இருந்த இசைவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாகவும் ஊழியனுக்கு விரோதமாகவும் முறுமுறுத்த பல காரியங்கள் இன்றும் அன்பானுடைய திருச்சபைக்குள்ளே இன்றைக்கு முறுமுறுக்கிற மக்கள் ஏராளம் செய்தி கொஞ்சம் பெரிதாகிவிட்டால் முறுமுறுப்பு பாடல் கொஞ்சம் நீண்டுவிட்டால் முறுமுறுப்பு ஆராதனை நீண்டுவிட்டால் முறுமுறுப்பு மர்மனை அதாவது வெளியே சொல்லுவதில்லை அவர்களுக்குள்ளே பேசி கொள்ளுவார்கள் அதாவது அன்புக்குரியுள்ளே இன்றைக்கு அந்த முறுமுறுப்பு என்னவென்றால் தேவன் செய்ய அதாவது சற்று நேரங்கள் ஆகும்போது கால தாமதமாகும் போது உங்களை அறியாமலேயே தச மர்மரை அன்பாளுடைய அதாவது தங்களுக்குள்ளே முணுமுணுத்து கொள்ளுவது ஆனால் கேட்டா ஒன்னு இல்லைன்னு சொல்லுவது இதைத்தான் அன்றைக்கு அன்றைய மக்களும் சொன்னார்கள் பதினாறு எட்டு வசந்த கேடி வசிக்க கேளுங்கள் பின்னும் மோசே சாயங்காலத்தில் நீங்கள் புசிப்பதற்கும் கர்த்தர் உங்களுக்கு இறைச்சியும் விடியற் காலத்தில் நீங்கள் திருப்தி அடைவதற்கு அப்பத்தையும் கொடுக்கையில் நன்றாக கவனியுங்கள் சாயங்காலத்தில் இறைச்சி விடியற் காலத்தில் அப்பம் எத்தனை பெரிய தெய்வம் நம்முடைய தேவைகளை தேடி வந்து கொடுக்கிற கர்த்தர் நம்மை உண்ண வைத்து ரசிக்கிறார் உறங்க வைத்து விழித்திருக்கிறார் இந்த வசனம் அந்த வார்த்தை அழகாய் சொல்லுகிறது நீங்கள் உங்களுக்கு விடிய அதாவது ராக்கால் சாயங்காலத்தில் இறைச்சியை தருகிறாராம் விடியற் காலத்தில் அப்பத்தை தருகிறாராம் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் உங்களை திருப்தியாக்குகிறார் ஆனால் இந்த கொடுக்கையில் இது விளங்கும் நீங்களோ கர்த்தருக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்து உங்கள் முறுமுறுப்புகளை அவர் கேட்டார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீங்களோ யார் இவர்கள் நன்மை பெற்றவர்கள் தேவ நன்மைகள் நன்மைகளை ருசித்தவர்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னேனே சாயங்காலத்தில் இறைச்சி விடியற் காலத்தில் அப்பம் எத்தனை பெரிய வாழ்க்கை பாருங்கள் இந்த குடும்பங்களில் கூட இப்படிப்பட்ட உபசரிப்பு இல்லை வசனம் சொல்லுகிறது விடியற் காலத்தில் அதாவது விடியற் காலத்தில் அவர் அப்பத்தை கொடுக்கிறாராம் உங்கள் இறைச்சியும் விடியற் காலத்தில் திருப்தி அடைவதற்கு உங்கள் அப்பம் அதாவது ஏர்லி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எவ்வளோ பெரிய தேவன் பாருங்கள் அன்பானவர்களே இதைத்தான் ஆண்டு அன்றைக்கும் செய்கிறார் இன்றைக்கும் செய்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது அவர் அப் உங்களுக்கு கொடுக்கையில் அந்த வார்த்தையை அழு சொல்ல நம்புகிறேன் ஆண்டிடத்தில் நன்மைகளை பெற்றிருக்கிறோம் வாழ்வை வசதியை செழிப்பை இந்த நாளில் இந்த செய்தியை நீங்களும் நானும் கேட்கிறோம் என்று சொன்னால் அதுவே தேவன் தந்த மகாப்பிரிய ஒரு இரக்கம் அன்பானுடைய பேசுவதற்கு எனக்கு உதவி செய்தார் கேட்பதற்கு உங்களுக்கு உதவி செய்தார் இந்த செய்தியை நான் பேசும் வரை அதிக பலவீனத்தோடு இருந்தேன் பேசவே முடியாது வாங்கி திறக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இருந்து தான் இப்படி உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் பேசும் போதே ஒரு புதிய பலன் இதுவரை வாங்கி திறக்க முடியாத அளவுக்கு பலவீனம் பிறந்தது வேதனையும் வலியும் ஆனால் ஆண்டவர் இந்த நாளில் இந்த வார்த்தையை உங்களோடு பேசு பேசும்போது தேவன் என் தொண்டையை திறந்தார் என் நாவை திறந்தார் அப்படியானால் இத்தனை அற்புதங்களை செய்தவரை பல நேரங்களில் சின்ன பலவீனம் வரும்போது சின்ன வேதனைகள் வரும்போது வியாதி வரும்போது முறுமுறுக்கிறோமே தேவன் சொல்கிறார் அந்த முறுமுறுப்பையும் தேவன் கேட்கிறார் காட் லிசன் ஈவன் இவர் மர்மரிங் உன்னுடைய சின்ன முறுமுறுப்புகளை அதாவது அது வெளியே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது அன்புக்குரிய இது உங்கள் வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும் உண்மை சில இதே ஆகஸ்ட் மாதம் சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக அதாவது அப்பலோ மருத்துவமனையில் ஒரு பதிமூன்று நாட்கள் நான் மரணத்தோடு கூட போராடி கொண்டிருந்தேன் ஒரு மூன்று மாதங்கள் இரவும் பகலும் கண்ணீரின் வாழ்க்கை தூக்கம் இல்லை ஒரு பக்கம் அழுகை அதாவது உடலெல்லாம் வேதனை அன்பாளுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பைபாஸ் சர்ஜரி நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை என்னவென்றால் அடிக்கடி சொல்லு நான் இப்படி சொல்லுவேன் துன்மார்க்கர்கள் எல்லாம் அதாவது அதிகமாக பாவத்தில் வாழ்கிற அத்தனை பேரும் இன்றைக்கு சுகமாக இருக்கிறார்கள் என்னை பரிசோதித்த அந்த மருத்துவர் கேட்டார் எனக்கு பத்து அடைப்புகள் இருந்தது அந்த மருத்துவர் கேட்டார் நீங்கள் குடிப்பீர்களா அடுத்து என்னை பார்த்து கேட்டார் நீங்கள் புகைப்பீர்களா ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட அந்த அடைப்புகள் புகைப்பிடிக்கிறவர்களுக்கும் குடிக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமே வரும் உங்களுக்கு வந்திருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி அதை சொன்னபோது அந்த மருத்துவரே ஏற்றுக்கொள்ள கொஞ்சம் சந்தேகப்பட்டார் என்னுடைய சிறு வயதிலிருந்தே இவர் எந்த தீய பழக்கத்திற்கு அடிமையாகாமலே நான் நான் வாழ்ந்து வந்தேன் என்னுடைய பதினேழாவது வயதிலே இந்த ஆண்டு வரை நான் சந்தித்தேன் 
எந்த தீய பழக்கத்திற்கும் அடிமைப்படாமலே கத்திர என்னை காத்து வந்தார் என் தகப்பனுக்கும் அப்படிப்பட்ட பழக்கம் இல்லை என் குடும்பத்தில் யாருக்குமே அப்படிப்பட்ட பழக்கங்கள் இல்லை நான் சொல்லுவது என்னவென்றால் இப்படிப்பட்ட பழக்கம் உடையவர்கள் இன்றைக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள் அதாவது அவர்களுக்குள்ள ஒரு வியாதியும் இல்லை எழுபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தில் ஆசாப் சொன்னது போல நரல்படும் வருத்தத்தில் அகப்படார்கள் அவர்களுக்கு வேதனை இல்லை அவர்களுக்கு ஒரு வியாதியும் இல்லை ஆனால் அன்பு உயிருடைய அதாவது தவறே செய்யாத நம்முடைய வாழ்க்கையில பலதமான பலவீனங்கள் பலதமான வியாதிகள் இத்தனையோ என் நண்பர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் இதனாலே என்னோடு கூட படித்து என்னோடு கூட பழகின என்னோடு கூட என் ஆரம்ப நாட்களிலே ஊழியம் செய்த டாக்டர் ஜான் சாலமன் அவர்களை நினைவு கூறுகிறேன் ஏறக்குறைய நாற்பத்தொன்பது ஆண்டுகள் நான் அவரோடு பழகியிருக்கிறேன் ஆனால் அப்படிப்பட்ட தெய்வ மனிதனுக்கு அவருடைய பலவீனங்களை பார்க்கும் போது எனக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய அசைவு எனக்குள்ளே அவரை நான் பார்த்தேன் அவருடைய கடைசி நாட்களில் எனக்குள்ளே ஒரு அங்கலாய்ப்பு எனக்குள்ளே ஒரு முறுமுறுப்பு ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் அந்த முறுமுறுப்பையும் அவர் கேட்கிறார் அந்த வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் அதாவது நீங்கள் அந்த முறுமுறுப்புகளை அவர் கேட்டார் நாங்கள் எம்மாத்திரம் உங்கள் முறுமுறுப்புகள் எங்களுக்கல்ல அது கர்த்தருக்கு விரதமாய் இருக்கிறது நாட்களிலே என்னை பாருங்கள் அன்பான விசுவாசிகளே ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் நீங்கள் பேசுகிற அந்த வார்த்தைகள் வசனம் சொல்கிறது அது இட்ஸ் ஓன்லி மர்மரிங் ஆனால் அந்த வார்த்தை சொல்கிறது அது எங்களுக்கல்ல கர்த்தருக்கு விரதமாய் இன்றைக்கு எல்லா திருச்சபை மக்களும் ஊழியனுக்கு அதாவது ஊழியனை குறித்த ஒரு முறுமுறுப்பு என்னை சந்திக்கவில்லை என்னை கவனிக்கவில்லை அவரோடு பேசுகிறார் இவரோடு பேசுகிறார் பணக்காரர் பின்னாலே போகிறார் படித்தவர் பின்னாலே போகிறார் ஜாதி பார்க்கிறார் எல்லா ஊழியர்களை குறித்த ஒரு விமர்சனங்கள் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த முறுமுறுப்பு திருமறை சொல்கிறது தேவன் கேட்கிறார் அது மட்டுமல்ல அது எங்களுக்கு அல்ல நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் ஊழியனுக்கு அல்ல ஊழியனுக்கு விரதமாக அல்ல கர்த்தருக்கு விரதமாகவே அது செய்யப்படுகிறது செய்தி என்னவென்றால் காட் இயர்ஸ் எவ்ரி திங் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் கேட்கும் ஒரு கர்த்தர் அவர் யார் என்று சொன்னால் ஒவ்வொன்றையும் கேட்கிறார் உன் அசைவுகளை கேட்கிறார் உன் அதாவது உன்னுடைய சின்ன சின்ன அந்த முணுமுகுப்புகளை அவர் கேட்கிறார் மூன்று ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் God listen everything. அந்த அடிமைத்தனத்தின் அந்த பெருமூச்சை கேட்கிற கர்த்தர் இரண்டாவது உங்கள் முறுமுறுப்பை கேட்கிற கர்த்தர் மூன்றாவது இன்னாகமத்து புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் முதல் வசனம் காட் கேன் இயர் த கம்ப்ளைனிங் தட் யூ ஆர் மேக்கிங் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் எழுப்புகிற இந்த குற்றச்சாட்டுகள் ஊழியனுக்கு உரதமாக தேவனுக்கு உரதமாக எழுப்புகிற குற்றச்சாட்டுகள் மர்மனிங் என்பது வேறு கம்ப்ளைனிங் என்பது வேறு மர்மனிங் அது வாய்க்குள்ளே பேசுவது கம்ப்ளைனிங் குற்றச்சாட்டுவது எழு எழுத்தின் வாயிலாக வார்த்தையின் வாயிலாக இப்படி ஊடகத்தின் வாயிலாக நாம் தினந்தோறும் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஊழியலை குறித்த தவறான குற்றச்சாட்டுக்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்று கத்திருப்பிள்ளையே வாசித்து பாருங்கள் இன்னாகமத்து புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனம் எல்லாரும் திரையும் பாருங்கள் கட்டாயம் வேதத்தை திருப்பி பாருங்கள் ஏனென்றால் இது ஒரு ஆராதனை நேரம் ஆலயத்தில் இருந்தால் எப்படி வேதத்தை பார்ப்பீர்களோ அப்படியே நீங்கள் வரும்போது இந்த வேதத்தையும் பாருங்கள் என்னாகமம் பதினொன்று ஒன்று வேதம் சொல்கிறது பின்பு ஜனங்கள் முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் யார் இவர்கள் நன்மை பெற்றவர்கள் ச சமுத்திரத்திலையும் மனாந்திரத்திலையும் தேவனால் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் அன்பானுடைய இது கர்த்தருடைய செவிகளிலே பொல்லாப்பாய் இருந்தது கர்த்தர் அதை கேட்டபோது திரும்ப சொல்லுகிறேன் பின்பு ஜனங்கள் முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் தமிழே முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஆங்கிலத்திலே தே ஆர் கம்ப்ளைனிங் காட் ஆண்டவரை குற்றம் சாட்டுகிறது எத்தனையோ நேரங்களிலே அன்புக்குரியவர்களே அவர் ஆண்டவருக்கு ஒன்றுமே தெரியல என்னை மறந்துட்டாரு அவருக்கு நன்மை செய்கிறாரு எனக்கு தீமை பண்ணிட்டாரு நான் கூட அதை அடிக்கடி கேட்டதுண்டு எனக்கேன் இந்த வியாதி எனக்கேன் இந்த பலவீனம் எனக்கேன் இந்த மருத்துவமனை எனக்கேன் இந்த அறுவை சிகிச்சை அன்பான கத்தர் பிள்ளையே அதையும் தேவன் கேட்டார் வசனம் சொல்கிறது கர்த்தருடைய செவிகளில் அது பொல்லாப்பாய் இருந்தது கர்த்தர் அதை கேட்டபோது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே அன்பு சகோதரியே அவர் வியாதி இருந்து விடுதலையாக்குவதல்ல வியாதியின் மத்தியில் விடுதலையாக்குகிறார் பிரச்சனை இருந்து விடுதலையாக்குவதல்ல பிரச்சனைக்கு மத்தியிலே உன்னை விடுதலையாக்குகிறார் வசனம் சொல்கிறது கர்த்தர் அதை கேட்டபோது அப்படியானால் தேவன் கேட்கிறார் அடுத்த வசம் சொல்கிறது அவருடைய கோபம் மூண்டது அன்பு ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அவர் அதாவது 
யாத்திராக வந்த புஸ்தகம் அந்த அதாவது த குரோனிங் அவருடைய கூக்குரலை கேட்டார் இறங்கி வந்தார் இரண்டாவது த கம் அதாவது த மர்மரிங் அது ஆண்டவருக்கு விரோதமாக இருந்தது மூன்றாவது சொல்கிறார் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் காட் தேவனை குற்றப்படுத்துவது என்ன என்ன நடந்ததா அதாவது அந்த கர்த்தருடைய அக்கினி அவளுக்குள்ளே பற்றி எரிந்தது பாளையத்தில் கடைசிருந்த சிலரையும் அது பட்சித்தது திரும்ப சொல்லுகிறேன் வேறவர் யுவார் எங்கே போனாலும் அன்புக்குரிய தேவனை குற்றப்படுத்தி இந்த பூமியிலே நான் மகிழ்ச்சியாய் வாழ முடியாது பல நேரங்களிலே ஆண்டவரை குற்றப்படுத்துகிற வேறாலும் சில நேரங்களிலே வியாதி வருகிறது மரணங்கள் வருகிறது வேலை போய்விடுகிறது பல நேரங்களில் ஏழ்மை வருகிறது பட் ஸ்டில் பல நேரங்களில் ஒன்று முறுமுறுத்தல் என்பது எனக்குள்ளே குற்றப்படுத்துவது என்பது நான் ஏன் ஆராதிக்க வேண்டும் நான் ஏன் கத்தரை சேவிக்க வேண்டும் எனக்கு என்ன செய்தார் அவருக்கு அதை செய்தார் இவருக்கு இதை செய்தார் வாழ்வு தந்தார் பசை தந்தார் எனக்கு ஒன்றுமே பண்ணலையே நான் ஏன் வரணும் இல்லை என்பார்களே நன்மை செய்வதால் மட்டுமல்ல ஆண்டவர் அந்த ஏன் அதை செய்யவில்லை என்பதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு அன்பார்களே தேவன் செய்தாலும் ஒரு காரணம் உண்டு செய்யாவிட்டாலும் ஒரு காரணம் உண்டு எனக்கு தெரிந்த ஒரு குடும்பம் அவர்கள் கத்தர் அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு குடும்பம் ஊழியத்திலேயும் மற்ற எல்லாவற்றிலையும் உதவியாக இருக்க அவரது பில்லாத சர்ச் அவளுக்கு ஒரு மகன் அவருக்கு ஒரு சிறிய அங்கவீனம் சரியத்தில் அன்பானவர்களே அது அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன மனத்தாங்கள் ஆனால் ஊழியத்தை அதிகமாக நேசிக்கிறவர்கள் ஊழியை நேசிக்கிறவர்கள் சபைக்கு தூணாக இருக்கிறவர்கள் ஆனால் அந்த அந்த சின்ன அங்கவீனம் அவளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வேதனை தந்தது ஒரு நாள் அவர்களே சொன்ன வார்த்தை ஒரு முறை அந்த தப்பி படித்த அந்த பள்ளியிலே எல்லாரும் பழவேற்காடு நடந்த சம்பவம் பழவேற்காட்டிற்கு எல்லாரும் சுற்றுலா சென்றார்கள் அன்றைக்கு சுற்றுலா சென்ற அத்தனை மாணவர்களும் ஏறக்குறைய தொண்ணூறு சதவீத மாணவர்கள் இந்த வட சென்னையிலே அந்த பழவேற்காட்டு ஏரியிலே நீ நீரிலே மூழ்கி மறித்து போனார்கள் அன்றைக்கு அந்த தாயார் சொன்ன வார்த்தை ஐயா கர்த்தர் என் மகனை ஊனமாக அதாவது சற்று அங்கவீனமாக இருந்திருக்கும் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் என்றால் அன்றைக்கு மட்டும் அவன் அந்த அந்த சுற்றுலாவுக்கு போயிருப்பானால் அவனும் படையிலே போயிருப்பான் அந்த அங்கவீனத்தின் நிமித்தம் அவனை அந்த பள்ளியிலே அவரை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் அன்றைக்கு அவன் போயிருந்தால் மறித்திருப்பான் எங்களுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு ஆண் வாரிசும் இல்லாமல் போயிருக்கும் கர்த்த நல்லவர் இன்றைக்கும் அந்த குடும்பத்தை யோசிக்கிறேன் ஒருவேளை அவள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் அந்த தம்பியே இதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பார் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னவென்றால் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்கிற ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு அவர் காரணங்களின் கர்த்தர் காரணம் இல்லாமல் எதை செய்வதும் இல்லை அவருடைய கால தாமதங்கள் கூட ஒரு காரணம் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் த குரோனிங் முறையிடுதல் இரண்டாவது த மர்மரிங் அதாவது முறுமுறுத்தல் மூன்றாவது த கம்ப்ளைனிங் வசனம் சொல்கிறது அது அவர்களை பட்சித்து போட்டது இந்த காலை விடையில என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே ஒருவேளை கர்த்தரை முறுமுறுக்கலாம் எல்லாரும் முறுமுறுக்கிற ஒன்று ஏன் இந்த வியாதி ஏன் இந்த இந்த ஊழியர் மறித்து போனார் ஏன் எனக்கு இந்த பலவீனம் ஏன் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை ஏன் எனக்கு இந்த கணவன் ஏன் எனக்கு மட்டும் இப்படிப்பட்ட மனைவி எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை ஒருவேளை நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் முறுமுறுக்கலாம் அதையும் தேவன் கேட்கிறார் ஒருவேளை ஓப்பனாகவே ஒளியரங்கமாக சொல்லலாம் என்ன பெரிய ஆண்டவர் என்ன பெரிய ஜபம் என்ன பெரிய சபை இன்றைக்கு அதாவது ஊழியனை குற்றப்படுத்த விசுவாசிகள் மிக குறைவு திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஏறக்குறைய நாற்பத்தொன்பது ஆண்டுகள் இந்த ஊழியத்தில் இருக்கிறேன் ஊழியனை குற்றப்படுத்தாத விசுவாசிகள் மிக மிக குறைவு அதே போல ஒரு ஸ்தாபனத்தின் தலைவனை குற்றப்படுத்தாத உடன் ஊழியர்கள் மிக குறைவு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அவர் குற்றப்படுத்தினா தான் அவளுக்கு வந்த சந்தோஷம் அதாவது அடுத்தவனை குற்றப்படுத்தி தன்னை நீதிமானாக்கி கொள்ளுவது அன்புக்குள்ளே பேரம் சொல்கிறது அப்படி குற்றப்படுத்தும் போது வசனம் சொல்கிறது அது கர்த்தருடைய பார்வையில் பொல்லாப்பா இருந்தது அடுத்த வார்த்தை தேவன் அதை கேட்டார் அப்படியானால் நீங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு கம்ப்ளைண்ட்டையும் கர்த்தர் கேட்கிறார் அரசாங்கம் கேட்குது இல்லையோ பரலோகத்தின் அரசாங்கம் அதை கேட்கிறது அவனுடைய பலன் என்ன சரியாக இருந்தால் பரவாயில்லை குற்றச்சாட்டு என்பதே அதாவது தவறான ஒன்று திரும்ப சொல்கிறேன் உலகத்தின் குற்றச்சாட்டுகள் நீதி இருக்கலாம் ஆனால் தேவனை குற்றப்படுத்துவதிலே நீதியே இல்லை ஏனென்றால் என்னை வாழ வைத்தவர் எனக்கு வாழ்வு தந்தவர் இந்த நாள் வரை என்னை கரம் பிடித்து நடத்திருக்கிறார் நிலையற்ற உலகத்தில் நிலையான ஒரு வாழ்வை தந்திருக்கிறார் நிச்சயமற்ற உலகத்தில் ஒரு நிச்சயத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நம்பிக்கைற்ற உலகத்தில் ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் அது அன்புக்குரிய அது என்ன செய்கிறதா அது அவர்களை 
பட்சித்தது என்று எழுதியிருக்கிறது இந்த நாட்களிலே தேவனோடு கூட விளையாட வேண்டாம் அறிந்தோ அறியாமலேயோ தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ அன்பானவளே யாரையும் குற்றப்படுத்த வேண்டாம் என் வாழ்க்கையிலே நான் கற்றுக்கொண்ட பாடபதுதான் தவறு என்று தெரியும் ஆனால் நான் இப்படி யோசிக்கிறேன் என்ன சூழ்நிலையோ அந்த தவறை அவர் செய்திருக்கிறார் ஒருவேளை தேவன் அவரையும் காலங்கள் அவை மாற்ற முடியும் அப்படி நினைக்கிறேன் ஆனால் காலங்கள் யாரையும் மாற்றின மாதிரி தெரியல அதே தவறை அவர் தொடர்ந்து செய்கிறார் எப்படியானாலும் அது அவருக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரே தேவன் கேட்கிறார் உன்னுடைய குரோனிங் உன்னுடைய அதாவது கூக்குரலை கேட்கிறார் இரண்டாவது இந்த கம்ப்ளைனிங் உன்னுடைய குற்ற அதாவது உன்னுடைய மர்மரிங் உன்னுடைய முறுமுறுப்பை கேட்கிறார் மூன்றாவது இந்த கம்ப்ளைனிங் குற்றச்சாட்டை கேட்கிறார் நான்காவதாக அன்பான தெய்வ பிள்ளையே அது என்னாங்கமத்து புஸ்தகம் பதினோர பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் இவங்களை குறித்து உலகம் சொல்லுகிற தவறான கருத்துக்கள் எல்லாரும் எல்லாரை குறித்து அதிகமாக புரிந்து கொள்ள அதாவது வாய்ப்பை இல்லை இந்த உலகத்தில் தாழ்ந்தாலும் பேசும் வாழ்ந்தாலும் பேசும் நல்ல உடை நல்ல உடை அணிந்தால் சொல்லுகிறார்கள் ஆடம்பரமாக இருக்கிறார்கள் எளிமையான உடை அணிந்தால் வேஷம் போடுகிறார் பணத்தை பற்றி பேசினால் பணப்பேய் பணத்தை பற்றி பேசவிட்டால் அவருக்கு எங்கிருந்தோ வருகிறது அன்பானுளே எதை பேசினாலும் இந்த உலகத்தில் விளக்கம் கொடுக்கிற ஒரு உலக நான்காவதாக அதாவது தவறான புரிந்து கொள்ளுதல் தவறான குற்றச்சாட்டு ராங் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் காட் தேவனை குறித்த ஒரு தவறான எண்ணம் இப்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் என்விஎஸ் வேர்ட்ஸ் அபவுட் த பீப்புள் அதாவது ஜனங்களை குறித்த ஊழியர்களை குறித்த பொறாமையினாலே பேசுகிற மக்கள் ஏராளம் அவர் வளர்ந்து விட்டார் வாழ்ந்து விட்டார் இன்றைக்கு பொறாமையினாலே பேசுகிற மக்கள் ஏராளம் வாசித்து பாருங்கள் என்னாகமத்து புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் வேதம் சொல்கிறது எத்தியோப்பிய தேசத்து ஸ்திரீயை மோசே விவாகம் பண்ணியிருந்தபடியினால் படிக்கிறேன் கேளுங்கள் எத்தியோப்பிய தேசத்து ஸ்திரீயை மோசே விவாகம் பண்ணியிருந்தபடியினால் மீரியாமும் ஆரோனும் அவன் விவாகம் பண்ணின எத்தியோப்பிய தேசத்து ஸ்திரீ நிமித்தம் அவனுக்கு விரோதமாய் பேசி நன்றாக கவனியுங்கள் இது ஒரு பர்சனல் ப்ராப்ளம் அவனுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள ஒரு பிரச்சனை திரும்ப சொல்லுகிறேன் மோசேக்கும் ஆண்டுக்கு உள்ள பிரச்சனை வசனம் சொல்லுகிறது அவன் எத்தியோப்பிய ஸ்திரீயை விவாகம் பண்ணியிருந்தபடியினால் மீரியாமும் ஆரோனும் அவன் விவாகம் பண்ண எத்தியோப்பிய தேசத்து ஸ்திரீ நிமித்தம் அவனுக்கு விரோதமாய் பேசி கவனியுங்கள் கர்த்தர் மோசை கொண்டு மாத்திரம்தான் பேசினாரோ எங்களை கொண்டும் அவர் பேசுறது இல்லையோ என்றார்கள் கர்த்தர் அதை கேட்டார் இது ஒரு பொறாமை நாவி திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீங்க தான் பிரசங்கம் பண்ண முடியுமா நீங்க தான் பிரசங்க அதாவது இதை செய்ய முடியுமா நாங்க கூட செய்வோம் அன்பு புரியவில் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் என்னால் செய்ய முடியாத ஒன்றை இன்னொரு செய்யும் போது அதற்காக நான் கத்திரை துதிக்கிறேன் அவரை வாழ்த்துகிறேன் எல்லாரும் சொல்லுவார்கள் நீங்கள் அதை செய்யலாம் எதை செய்யலாம் நீங்கள் ஒரு சொந்த சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் அன்பு கூறியவளே நான் எதை செய்யும்படி அழைக்கப்பட்டேனோ அதை மட்டும் செய்தால் அதுவே எனக்கு போதுமானது தேவ பரலோகத்தில் தேவன் எனக்கு சரியான ஒரு நிறைவை தருவார் பலனையும் தருவார் தேவன் செய்யாத ஒன்றை நான் செ சொல்லாத ஒன்றை நான் செய்யும் போது பாடுகள் ஏராளம் போராட்டங்கள் ஏராளம் கண்ணீர் ஏராளம் அலைச்சல் ஏராளம் விரக்தி ஏராளம் கடைசியாக தேவனே குற்ற சுபத்துகிற ஒரு வார்த்தை நான்காவது நான் சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தை பொறாமையினாலே புரிந்து சரியான ஒரு புரிந்து கொள்ளில் இல்லாம இல்லாமல் அடுத்தவர்களை குற்றப்படுத்துகிறோமே அதையும் தேவன் கேட்கிறார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் கர்த்த அதை கேட்டார் என்னாகமும் பன்னிரண்டு மூன்று அவர் சொல்லுகிறார்கள் எங்களை கொண்டும் அவர் பேசுறது இல்லையோ எங்களுக்கும் தெரியாதோ எங்களுக்கும் வரம் இருக்குது எங்களுக்கும் வல்லம் இருக்குது இன்னைக்கு எல்லா ஊழியக்காரர் தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் மட்டும்தான் பேச முடியுமா எங்களுக்கு பேச முடியும் அன்பானவர்களே பேச முடியும் என்றால் பேசலாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் அன்பான் அன்பானவர்களே ஒருவர் அதாவது எவன் ஒருவனுக்கு கற்றுக்கொள்ளுகிற அந்த ஆசை இல்லையோ அவனு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு உரிமை இல்லை இன்ற வரைக்கும் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்னவென்றால் யார் பேசினாலும் அது அந் அதில் ஏதாவது ஒரு கருத்து இருக்கும் எப்பொருள் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு அன்பாமலே யார் பேசினாலும் அதில் ஒரு ஆழமான சத்தியம் இருக்கும் ஒருவேளை என்னுடைய செய்தி சிலருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம் சிலருக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு உண்மை சொல்லுகிறேன் 
என்னை விட சிறப்பாய் பேசக்கூடியவர்கள் இந்த ஊடகத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கத்தரை துதிக்கிறேன் அவருடைய அவர் அவரிடத்தில் நேரடியாக சொல்லியிருக்கிறேன் உங்கள் செய்தி சிறப்பு உங்கள் செய்திகள் ஆழமானது அர்த்தமானது என்னை விட சிறப்பாக பேசக்கூடிய எத்தனையோ தேவ மனிதர்கள் இன்றைக்கும் இதே தமிழகத்தில் இருக்கிறார்கள் சென்னையில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக கத்தரை துதிக்கிறேன் அவர் அவர்களை மானசீகமாக நான் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் சொல்ல விஷயம் என்னவென்றால் கர்த்தர் யாரை கொண்டும் பேச முடியும் God wants nobody to be nobody. He wants everybody to be somebody. And our over the world, we have to say that 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 we have to say பன்னிரண்டு நாலு தேவன் எவ்வளவு அழகாய் சொல்கிறார் உலகத்தின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தேவனே பதில் கொடுக்கிறார் அவர் சொல்கிற வார்த்தை என்னாகவும் பன்னிரண்டு நாலு மோசையானவன் பூமியில் உள்ள சகல மனிதரிலும் மிகுந்த சாந்த குணமுள்ளவனாயிருந்தான் அப்பொழுது வேதம் சொல்கிறது அந்த அடுத்து அடுத்த அவர்கள் இருவரும் என்ன ஆனார்களாம் அன்பாவிலே அவர்கள் வாழ்க்கை ஒன்றுமில்லாமல் போயிற்று வேதம் சொல்கிறது பன்னிரண்டு ஒன்பது கர்த்தருடைய கோபம் அவர்கள் மேல் மூண்டது மேகம் கூடாரத்து விட்டு நீங்கி போயிற்று மீறியாம் உறைந்த மழையின் வெண்மை போல அவன் குஷ்டரோகி ஆனான் ஆரோன் மீறியாமை பார்த்தபோது அவன் குஷ்டரோகம் அவன் கண்டான் ஆனால் ஆரோன் சொன்ன வார்த்தை நான் இதை புத்தியினமாய் செய்தேன் ஒருவன் தவறை ஒத்துக்கொண்டான் இன்னொருவன் இன்னொருத்தி தவறை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அவர் சொன்ன வார்த்தை புத்தியினமாய் செய்த இந்த பாவத்தை எங்கள் மேல் சுமத்தாதிரும் அன்பாதவர்களே நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னவென்றால் டோன்ட் ஹாவ் அ ராங் எவாலுவேஷன் அடுத்தவரை குறித்த தவறான மதிப்பீடு வேண்டாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் யாரை குறித்தும் தவறாக மதிப்பிட வேண்டாம் அவர் அப்படி இவர் இப்படி இப்படி தான் பணக்காரனார் அவர் எப்படியான எனக்கு தெரியும் அவர் வந்த வாழ்க்கை அவருடைய கடந்த காலம் அன்புக்குரிய ஒவ்வொருடைய கடந்த காலத்தை தோண்டி பார்த்தால் அது ஒரு கல்லறை நாற்றம் எடுக்கும் கடந்த காலத்தை தோண்டி பார்ப்பதற்கு யாருக்குமே உரிமை இல்லை தேவனும் அதை தோண்டி பார்ப்பதில்லை அவர் சொல்லுகிறார் சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே என் கடந்த காலத்தை அவர் புதைத்து விட்டார் தேவனே புதைத்து விட்ட போது ஒருவருடைய கடந்த காலத்தை தோண்டி பார்ப்பது அது கேவலமான ஒரு வாழ்க்கை திரும்ப சொல்லுகிறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இது அன்பு சகோதரனே இது அன்பு ஊழியர்களே யாரை குறித்தும் தவறான ஒரு மதிப்பீடு தவறான குற்றச்சாட்டு இந்த வாட்ஸ்அப்லையும் இந்த ஃபேஸ்புக்லேயும் ஐயோ ஐயோ கே படிக்கவே முடியாத ஒரு நிலை நான் பல நாட்களாக அன்பானவர்களே இந்த ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ தான் வந்திருக்கிறேன் ஆனாலும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஊழினை குறித்த எத்தனை வாதங்கள் அதைத்தான் சொன்னேன் சிலருக்கு நேரம் இல்லை சிலருக்கு நேரம் போகவில்லை சிலருக்கு நேரமே இல்லை புரிய நினைக்கிறேன் சிலருக்கு அதாவது நேரம் இல்லை அதாவது வசனம் வாசிக்க ஊழியம் செய்ய சிலருக்கு நேரமே போகவில்லை அப்படிப்பட்ட அடுத்தவளை குறித்த ஏதோ ஒன்று எழுதி தன்னை பிரபலமாக்கி கொள்ள விரும்புகிறார்கள் அன்புக்குள்ளே அது நல்லது இந்த ஃபேஸ்புக்கில் அதாவது அடுத்த செய்திகளை கேட்கிறேன் அடுத்தவருடைய ஆழமான கருத்துக்களை கேட்கிறேன் அவருடைய காரியங்களை கேட்கிறேன் நல்லது அந்த பாடல்கள் மனதுக்கு இன்பமாக இருக்கிறது அவருடைய ஜபங்கள் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது ஆனால் யாரையும் தாக்கி தரக்குறைவாய் பேச வேண்டாம் வசனம் சொல்கிறது என்னாகமும் பன்னிரண்டு ரெண்டு கர்த்தர் அதை கேட்டார் எதை கேட்டார் ஒரு ஊழியனுக்கு விரோதமாய் பேசுகிறது நண்பர்களே நான் இதை சில நாட்கள் கடந்து வந்தேன் அதாவது எத்தனையோ ஊழியர்கள் விரதமாக நன்மை பெற்றவர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் யார் கேட்கிறார்களையோ உலகம் ஒருவேளை சொல்லும் உண்மையாக இருக்கலாம் ஒருவேளை நெருப்பு இல்லாமல் புகையாது யார் என்ன சொன்னாலும் திரு வேதம் சொல்கிறது உனக்கு விரதமாய் பேசப்படுகிற எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் கேட்கிறார் எனவே அன்பார்களே வேதம் சொல்கிறது தேவன் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி எனவே இந்த நாட்களில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இந்த செய்தியை தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் பேச விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியினுடைய முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் அது உன்னுடைய அந்த குரோனிங் உன்னுடைய அங்கலாய்ப்பை கேட்கிற கர்த்தர் குக்குருடை கேட்கிற கர்த்தர் இரண்டாவது உன்னுடைய முறுமுறுப்பை கேட்கிற கர்த்தர் மூன்றாவது உன் குற்றச்சாட்டை கேட்கிற கர்த்தர் நாலா நான்காவது அடுத்தவளை குறித்த தவறான வா காரியங்கள் அன்பானவர்களே அதாவது யூகங்களின் அடிப்படையில் யாரையும் நியாயந்திருக்க வேண்டாம் நியாயந்திருக்கிற கர்த்தர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் நியாயந்திருப்பார் அவர் சொன்னார் நானே பதில் செய்வேன் நான் எப்படி சொல்கிறாங்க அதை திருத்துகிறோம் திருத்துகிறோம் என்பதை அவரிடத்திலே மட்டும் சொல்ல வேண்டும் அதை ஒரு வெளியிடத்திலே எழுதுவதோ பேசுவதோ அநாகரிகமானது திரும்ப சொல்லுகிறேன் மிஸ்டர் ஏ மிஸ்டர் பி இருக்கும்போது 
இல்லாத மிஸ்டர் சியை குறித்து பேசுவது தவறு என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளையே வேதம் சொல்கிறது கர்த்தர் அதை கேட்டார் அவர் கேட்டு பதில் செய்கிறவர் யோசித்து பாருங்க குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை குறித்து தேவன் சொல்கிறார் அவர் மிகுந்த சாந்தம் உள்ளவன் அந்த வசனம் ஏழாம் வசனம் சூப்பர் வேர்டு அது தேவன் சொல்கிறார் என் தாசனாகிய மோசேயோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல எத்தனை பெரிய வார்த்தை உலகம் சொல்கிறது இவர் இப்படிப்பட்டவர் இவர் இப்படிப்பட்டவர் இவர் அப்படி பண்ணாரு இப்படி பண்ணாரு ஆனால் பரலோகம் சொல்லும் இவன் இப்படிப்பட்டவன் அல்ல என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு ஊழியர்களை உங்களை குறித்து ஆயிரம் பேர் சொல்லலாம் உங்களால் நன்மை பெற்றவர்கள் உடன் ஊழியர்கள் அன்பு ஊழியர்களை எவ்வளோ அதாவது இன்றைக்கு ஊடகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய தேவ மனிதர்களுக்காக நான் திரும்ப திரும்ப அவர்களுக்கு அவர்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் அந்த தேவ மனிதர்களை குறித்து எழுதுகிற அந்த மனிதர்களுக்காக வெட்கப்படுகிறேன் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் அவனோ அப்படி பட்டவன் அல்ல அன்பாளது ஒரு வார்த்தை போதும் அதாவது உலகத்தினுடைய மதிப்பீடு தேவையில்லை பரலோகத்து மதிப்பீடே போதும் கடைசியாக ஒரே ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் யார் என்றால் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் ஆறாம் வசனத்தை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் இந்த தொடர்ச்சியை அடுத்த வாரம் உங்களோடு பேசி விரும்புகிறேன் முப்பத்தி நாலு ஆறு அதாவது இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கத்தர் கேட்டார் திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கர்த்தர் கேட்டார் யார் தெரியுமா அவன் அந்த வசனம் சொல்கிற முப்பத்தி நாலு சங்கீதம் அவன் துரத்தப்பட்ட போது வேஷ மாறி தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள ஓடின ஒரு தேவ மனிதன் தாவீது அபிமலைக்கு முன்பாக வேஷ மாறி அவனால் துரத்தி விடப்படுகையில் பாடின சங்கீதம் எல்லாம் தெரிந்த ஒரு சங்கீதம் எக்காலத்திலும் நான் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும் அது இருக்கிற ஒரு வார்த்தை ஐந்த அவசனம் இந்த ஆறாம் அவசனம் இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் அன்பான விளை இந்த காலை வேளையிலே இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் ஒருவேளை நீங்கள் வாழ்க்கையின் அடித்தளத்தில் இருக்கலாம் கிராமத்தில் இருக்கலாம் ஒருவேளை யாருக்குமே அறிமுகம் இல்லாத ஒரு சின்ன ஊழியக்காரனாக இருக்கலாம் பிரபலம் இல்லாத இப்படிப்பட்ட ஊடகத்திலே தொலைக்காட்சியிலே வராமல் இருக்கலாம் பரவாயில்லை ஏழை கூப்பிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுது கர்த்தர் கேட்டு அவனுடைய இடுக்கெங்களுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி அவர்களை ரட்சிக்கிறார் த கிரை ஆஃப் த ட்ரபிள்ட் மேன் ஒரு அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட கசுக்கப்பட்ட பாடுபடுத்தப்பட்ட ஒரு ஏழையின் ஜபத்தை கேட்கிறவர் இந்த நாளில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவ பிள்ளையே திரும்ப திரும்ப நான் சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் முதலாவதாக த குரோனிங் அதாவது அந்த கூக்குரலை கேட்கும் கர்த்தர் இரண்டாவது மழ்மழை உன்னுடைய முறுமுறுப்புகளை கேட்கிற கர்த்தர் மூன்றாவது இவர் கம்ப்ளைனிங் உன் குற்றச்சாட்டை அவன் மேல நிறைய குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம் எனக்கு வேலை இல்லை எனக்கு திருமணம் ஆகலை எனக்கு குழந்தை பாக்கிய இல்லை எனக்கு அது இல்லை இது இல்லை ஏன் ஆண்டு இப்படி செய்தார் ஏன் என் மனைவி எடுத்தார் ஏன் என் புருஷனை எடுத்தார் ஏன் பிள்ளை எடுத்தார் திரும்ப சொல்கிறேன் கேள்வி தேவையானால் உலகத்திற்கு போ பதில் தேவையானால் தேவனிடத்திற்கு வா டோன்ட் கம்ப்ளைனிங் காட் டி எல் மோடி இப்படி சொன்னார் சாரி சி டி ஸ்டட் இப்படி சொன்னார் காட் வான்ஸ் கேம்ப்ளர்ஸ் கிரம்ப்ளர்ஸ் கேன் கோ அவுட் ஆண்டவருக்கு தேவை வாழ்க்கை பணைய வைத்தவர்கள் முறுமுறுக்கல்ல எனக்கும் வருகிறது ஆனால் அந்த முறுமுறுப்பு வரும்போது என்னையே நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் அன்பாவுடைய முறுமுறுப்பு என் வாழ்க்கையில தேவ கோபத்தை கொண்டு வரும் நான் தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அன்பா உங்களை குறித்த ஒரு தவறான புரிந்து கொள்ளுதல் மீறியாம் யோ மோசை குறித்து மீறியாம் அவனுடைய தவறான புரிந்து கொள்ளுதல் ஒருத்தி குஷ்டோகியானால் ஒருவன் தேவ சமத்தில் மன்னிப்பை கேட்டான் ஆண்டவர் அவனை மன்னித்தார் நான் சொல்ல ரொம்ப காரியம் தேவன் சொன்ன வார்த்தை என் தாசனாகிய மோசையோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல எத்தனை பெரிய வார்த்தை உலகம் சொல்கிற வார்த்தை விட பரலகம் சொல்கிற வார்த்தை மேலானது ஒருவேளை அந்த நேரத்தில் மோசே நொந்து போயிருப்பார் அந்த நேரத்தில் அந்த குடும்பம் நிலை தடுமாறி இருக்கும் ஆனால் பரலோகத்தில் சத்தம் என் தாசனாகிய மோசையோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல நாட்களில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே காட் இயர்ஸ் தேவன் ஆண்டு சொன்னேன் காட் சீஸ் எவரி திங் காட் இயர்ஸ் எவரி திங் காட் வாட்ச் எவரி திங் காட் ஆக்ட்ஸ் எவரி திங் உன் வாழ்க்கைகளை முதலாவது பார்க்கும் கர்த்தர் இரண்டாவது கேட்கும் கர்த்தர் மூன்றாவது பதிலளிக்கும் கர்த்தர் நான்காவது உனக்காய் கிரியை செய்யும் கர்த்தர் இந்த வாரம் முழுவதும் இந்த வார்த்தைகளாலே உங்களை தேர்த்துவாராக உங்களுடைய செய்தியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஜெபிப்போம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கணல் ஆண்டு வரே தர்மையான வேலைக்காக நன்றி எடுத்துரைக்கிறோம் இந்த நாளிலே உங்களுடைய சன்னிதானத்து வருகிறோம் 
இந்த கத்தருடைய நாளில் கூடிய ஆராதிக்க முடியாத ஒரு நிலை ஒருவரை சந்திக்க முடியாத நிலை ஒருவருடைய ஆண்டவரை ஐக்கியம் பாராட்ட முடியாத நிலை ஆனாலும் நீ சமீபத்துக்கு மட்டும் தேவன் அல்ல தூரத்துக்கும் தேவன் யூ நோஸ் அவர் ஆக்னீஸ் யூ நோஸ் அவர் கிரௌனிங்ஸ் எல்லாமே தெரியும் எங்களுடைய கூக்குரல் தெரியும் எங்களுடைய முறையிடுதல் தெரியும் எங்களுடைய உள்மனம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவரே உலக எங்களை குறித்து சொல்லுகிற தவறான வார்த்தைகள் அது உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ அழகான வார்த்தை சொன்னீங்களா அவன் அப்படிப்பட்டவன் அல்ல அது ஒரு வார்த்தை போதும் ஆண்டவரே நாட்களில் யாரெல்லாம் ஆண்டவர் அங்கலாய்ப்போட வேதனையோட முறுமுறுப்போட ஆண்டவர் தேவனை குறித்த பலமான தவறான கண்ணோட்டத்தோடு இருக்கிறாங்களோ உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து யாரெல்லாம் குற்றப்படுத்துகிறாங்களோ எல்லாத்தையும் போய் எங்கள் நீதி சொல்ல முடியாது சொன்னாலும் எடுபடாது நீங்கள் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை என் தாசனாகிய மோசி அப்படிப்பட்டவன் அல்ல வாட் எக்ஸலன் ஸ்டேட்மெண்ட் அது என்னை குறித்து பேசப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே நாளில் கடைசியாக கேட்டோமே இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கர்த்தர் அவனுடைய எல்லா இக்கட்டுக்கும் நீங்களாக்கி அவனை ரட்சித்தார் இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கர்த்தர் கேட்டார் ஏழைகளின் பலனே எளியவரின் திடனே புயல் காற்றிலே புகலிடமே உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த பயங்கரமான காலத்தில் உடைய பாதுகாப்பு எங்களையும் எங்கள் பிள்ளைகளையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் சூழ பாலை மறங்கட்டும் ஐயா எங்கள் சென்னை பட்டணத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் தேவனே எங்கள் பட்டணத்து மேலே கண்ணோக்கமாக இருக்கு இந்த வியாதியிலிருந்து எங்கள் ஜனத்தை விடுதலை ஆக்குவீராக எங்கள் சபையார் விடுதலை ஆக்குவீராக எங்களுடைய ஊழியர்களை விடுதலை ஆக்குவீராக எங்கள் மாநிலத்திற்காய் எங்கள் தேசத்திற்காய் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி ஜனங்கள் ஆண்டு வர இறக்கம் பாராட்டுங்க நாட்களில் கிரிய செய்யுங்க அப்பா கேட்கும் கர் பார்க்கும் கர்த்தர் கேட்கும் கர்த்தர் பதிலளிக்கும் கர்த்தர் கிரிய செய்யும் கர்த்தர் இறக்கம் பாராட்டுங்கப்பா இரவும் பகலும் அழுது ஜெபிக்கிறாங்களே இவ்வளோ ஜெய தேவ மக்கள் ஊழியர்க்காக கண் நோக்கி பாரும் தேவா இறங்குமே என் ஏசுவே இறக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமே கூவி கதறியே ராவும் பகலுமே என்றும் ஜபம் கேளுமே இறங்குங்கப்பா இறங்குங்கப்பா எங்கள் தேசத்திற்கு மனது இறங்குங்க இந்த புதிய வாரத்தில் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற திருமண நாளை பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற பிள்ளைகளை ஆசுவதிப்பீராக திருமண நாளை பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே குடும்பம் ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகம் ஆண்டவரே நீர் கட்டுகிறவர் குடும்பங்களை கெடுக்கிற எல்லா சத்துருடைய கிரியைகளை ஏசுவை நாமத்தில் சபிக்கிறோம் ஐயா குடும்பங்களுக்குள்ளே சமாதானம் குடும்பங்களுக்குள்ளே மகிழ்ச்சி நீ சொன்னீரே நலங்கத்துக்குள்ளே சமாதானம் அந்த அரண்மனைக்குள்ளே மகிழ்ச்சி என்று சொன்னீரேன் அந்த மகிழ்ச்சியை குடும்பத்துக்குள்ளே தாரும் இந்த வாரம் முழுவதும் எங்களோடு கூட இருந்து எல்லா வியாதிக்கும் எல்லா பலவீனத்துக்கும் எல்லா இக்கட்டுக்கும் நீங்களாக்கி எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இயேசுவி நல்ல நாமத்தில் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமாம் எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் உள்ளமே பசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல பகாரங்களை மறவாதே ஆமாம் கேட்கும் தேவன் பார்க்கும் தேவன் பதிலளிக்கும் தேவன் உங்களை ஸ்திரப்படுத்த தேவன் ஏழை கூப்பிட்டார் கர்த்தர் கேட்டு பதில் கொடுக்கிறார் எனவே விசுவாசத்தோடு இந்த வாரம் முழுவதும் அதிகமாக ஜிபியுங்கள் உங்கள் ஜபங்களை கேட்கிற ஒரு இருக்கிறார் பற்றிக்கொள்ளுவோம் காட் பிளஸ் யூ